nasi tumekuja kumsujudia sehemu ya pili ndiyo somo letu kwa siku ya leo karibu nikudemu matayo sura ya pili kwanza msari wa kwanza ndiyo tasoma kwa jina bwana Yesu Kristo Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode tazama mama Yusuf wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye akawakusanya wakuu wa makuani wote na waandishi wa watu akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi nao wakamwambia katika Bethlehemu ya Uyahudi kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii huyu aliyezaliwa ni Mungu kwa sababu nabii alikuwa ametabiri kwamba bikira atachukua mimba naye atamzaa mwana na huyo mwana ataitwa Immanueli na Immanueli manake ni Mungu mtu amen au mtu aliye Mungu Mungu aliyefanyika mwili jina kwa pesa hivi amen pamoja na sisi. Sikiza inasema Mungu pamoja na sisi. Si Mungu wa pili, si Mungu wa tatu, si Mungu mdogo, Mungu Jehova pamoja na sisi. Amen. Jina Bwana pesa Kwa hiyo aliyekuwa nazaliwa alikuwa ni Jehova na ni Jehova tu peke yake ndiye mwenye haki ya kusujudiwa. Amen. Basi, Wayahudi walikuwa wanajua kwamba mfalme wao, mfalme wa Wayahudi ni Mungu. Amen na mtakumbuka jina bwana ipe sifa amen wakati Israeli wanatoka Misri na imeingia kwenye nchi yao ya ahadi Mungu hakuwapa mfalme yes. kwa nini hakuwapa mfalme mm. Mungu alikuwa anajua yeye ndiye mfalme kwao na wasomaji wazuri wa maandiko watakumbuka baada ya Israeli kuangalia mataifa mengine ndipo wao nao wakataka kuwa kama mataifa mengine wakataka kujipatia mfalme kama mataifa mengine jambo hilo lilimuuzi nabii da, nabii Samueli akawaambia hicho mnachotaka ukifanya si jambo sahihi nyinyi si sawa na mataifa mengine mm-hmm. Mungu abariki kama dema jasoma hilo andiko ngoja niwakumbushe Mungu ni kweli daima huwa anapenda tuwe na kitu cha kufanana nacho anapenda tufanane Mungu abariki lakini Mungu hajawahi kupenda tufanane wa Kristo au watu wake hajawahi kupenda watu wake wafanane na ulimwengu hajawahi kupenda sio mapenzi ya Mungu watu wake wafanane na ulimwengu ni mapenzi ya Mungu watu wake wafanane na yeye amen sasa hawa Israeli Mungu alikuwa anataka wafanane na yeye kwa sababu ndio alikuwa watu wake lakini wao wakataka kufanana na ulimwengu wakataka kujilinganisha na ulimwengu hmm. hiyo ndiyo kesi kubwa tulionayo leo tena kwenye Ukristo Ukristo leo unataka ufanane na ulimwengu unataka ufanane yani unataka kuwa chotara upande ufanane na Mungu na upande ufanane na ulimwengu na bado ufikirie hapo hapo kwamba Mungu anapaswa kuwa Mungu wao sikiza mpendwa haiwezekani kwa Mungu Mungu ni Mungu mwenye wivu hmm. anasema kanisa ni mke wake Amen. Na yeye akasema yeye ni Mungu mwenye wivu. Kwa hiyo Mungu hawezi akamruhusu mke wake mm-hmm. mkono mmoja ashikane na ibilisi mm-hmm. na mkono mmoja ashikane na yeye. Mungu hawezi mm-hmm. kukubali kitu kama Jina Bwana Yesu sifa. Amen. Kwa hiyo basi leo tunaona leo ulimwengu umeulagai kanisa umelilagai kanisa kanisa linatamani mkono mmoja likumbatie ulimwengu na mkono mwingine limkumbatie Mungu. Mm-hmm ndipo ukienda leo makanisani utakuta miziki inayoimbwa makanisani ni ya kiulimwengu lakini maneno yanayotamkwa ni ya kumtukuza Mungu mm. yani upande mmoja wamemkumbatia Mungu na upande mwingine wamekumbatia ulimwengu mm. ukienda leo makanisani upande mmoja wanahubiri siasa yes. na upande mwingine wanajaribu kuhubiri injili Ndiyo. upande mwingine wanajaribu kuhubiri matakwa ya kijamii mm. na upande mwingine wanajaribu kuhubiri mapenzi ya Mungu mm. kwa hiyo inakuwa kanisa chotara kanisa la namna hiyo halijawahi na halitakaa aliwe la Mungu. Amen. Kwa sababu kwa kuanzia Mungu alishasema anataka au uwe baridi kabisa, mm. ajue atashughulika na wewe kwa namna gani. Au uwe moto, ajue atashughulika na wewe kwa namna gani. 
vinginevyo anakutapika jina bwana pesi na tunajua vizuri wa kristo maana ya neno kutapikwa maneno kutapikwa maana ni mungu kuondoa neno lake kwenu Mm. Na Mungu akishaondoa neno lake kwenu maana ni Mungu amejitoa kwenu. Amen. Jina Bwana Yesu hivyo. Kwa hiyo Israeli walikuwa wana mfalme na ndipo wakaangalia Mohabu, wakaangalia Amaleki, wakaangalia Siria na kwingineko wana wafalme wa kibinadamu ndipo wakamwambia Samueli tufanyie mfalme mwingine mfano wa watu wa mataifa. Hilo jambo likamuuzi Samueli. Hebu soma maandiko na watu wa Siria. Eh <coughs> Samueli wa kwanza sura nane na Zamu sura nne ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja mm -hmm. wakamwendea Samueli huko Rama wakamwendea Samueli huko Rama wakamwambia wakamwambiaje angalia angalia wewe umekuwa mzee wewe umekuwa sasa mzee unazeeka Samueli na wanao hawaenendi katika njia zako sasa sikiliza hivyo ndivyo watu wengi wanaofikiria leo pia wanafikiria unajua Biblia ni unabii ni na kitabu cha nabii yes. kwa hiyo ni nabii wetu Biblia ndio nabii wetu yeah. watu wengi wanafikiria leo Biblia imezeeka ni kitabu cha kale cha kizamani sana hakila msaada kwao kwa hiyo unajaribu kutavuta mambo ya kisasa yes. wanatafuta dini za kisasa yes. mipango ya kisasa mpendwa sikiliza ni kweli Biblia ni kitabu cha kale kuliko vitabu vingine vyote mm. lakini pia usisahau Mungu naye ni Mungu wa kale kuliko viumbe vingine vyote kwa huyo wa kale ndiye anajua mwanzo na mwisho na yeye ndio wa kwanza na wa mwisho ni vizuri ukamheshimu ehe ni wakamheshimu neno la Mungu wakamwambia wakamwambiaje angalia ndio wewe umekuwa mzee Samuel umekuwa mzee na wanao waenendi katika njia zako ehe basi tufanyie mfalme atuamue uh -huh. mfano wa mataifa yote. Hicho kinachofanyika leo watu wanafikiria Biblia imekuwa nzee mm -hmm. na ndipo basi wanafikiria watengeneze kanuni zao za imani ili ziwaongoze watu kwa sababu inaonekana kama vile Biblia imechoka mm -hmm. haiwezi kuwaongoza watu katika njia sahihi. Kwa hiyo wanajifikiria kutengeneze kanuni zetu za imani, tutengeneze utaratibu wetu wa kibinadamu, tutengeneze mipango yetu mizuri ya kibinadamu uenda itatusaidia mpendwa rudi tu kwenye neno kubali mm. kunyenyekea eh? lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samueli kama lilikuwa baya kwa manabii wakati ule Amen. na manabii ndio kinywa cha Mungu ni baya mpaka leo amen, amen. Eh? waliposema waliposemaje tupe mfalme atuamue eh? na yeye bwana eh, na yeye Samueli akamwomba bwana na yeye Samueli akamwomba bwana bwana akamwambia Samueli sikiliza kauli ya Mungu aliyomwambia Samueli Isikilize sauti ya watu hawa. Kaambia sikiliza sauti yao watu. Katika kila neno watakalo kuambia. Kila neno watakalo kuambia. Kwa maana hawakukukataa wewe. Kwa sababu hawaja kukataa wewe, bali wamenikataa mimi uh -huh. ili nisiwe mfarume juu yao. Na maanisha nini? Wakati wote ambapo mazebu yetu, yeah. wachungaji wetu, maaskofu wetu, makao makuu yetu ya kidunia wanapoikataa biblia wanapokataa maneno ya manabii huwa wawakatai manabii yes. huwa wanamkataa Mungu Amen. na wewe wanapokushawishi uyache biblia pembeni na ufuate matakwa yao huwa wanakushawishi kumwacha Mungu yes. na hakuna mtu yoyote duniani aliyewahi kumwacha Mungu na akafanikiwa amen Jina Bwana Pesifa. Amen. Angalia maandiko yako kiumakini, angalia historia zako kiumakini, hakuna taifa, hakuna mfalme, hakuna jemedali, hakuna mtu yoyote aliyewahi kumwacha Mungu na akafanikiwa. Amen. Ila waliowahi kufanikiwa ni wale tu waliojipendekeza na kujiachilia mikononi mwa Mungu. Amen. Na mimi nikushauri unanisikiliza sasa hivi, mm. kama utaupenda ushauri wangu Jambo la muhimu usisikilize maneno ya watu usisikilize mipango ya watu sikiliza maneno ya Mungu sikiliza mpango wa Mungu fuata njia aliyoiandaa Bwana hiyo ndiyo njia pekee ya kukuokoa na njia yenyewe sio mbili ni moja ni, ne, ni Yesu na Yesu ni neno amen Yesu alisema mimi ndimi njia kweli na uzima hatuna njia mbili na Yesu akifundisha akasema hiyo njia yenyewe ambayo ni yeye ni nyembamba mm na wanaoiona ni wachache shida iko hapo watu wanataka umati kwamba mimi nitafuta njia hii kama rafiki zangu ndugu zangu baba zangu wajomba zangu na wote tunaoabudu nao watakubali kufuata njia hii na mimi ndipo nitakapoifuata hakuna vitu vya namna hiyo kwa Mungu 
Amen. Wokovu ni wako kwako binafsi. Amen. Na yona yiona ni wachache. Amen. Jina bwana pesa hivyo. Kwa hiyo kama umebahatika kuiona, mpendwa ni kushauri fuata njia hiyo. Amen. Ehe. Unamaliza. Kwa hiyo wakawa wamemkataa Mungu. Huo ndio mwanzo wa Israeli kupata wafalme wa kibinadamu. Na mfalme wa kwanza aliyempata alikuwa ni mfalme Sauli mbabe katiri dikteta Mungu abariki na Sauli alichokifanya cha kwanza aliuondoa kwa Mungu na yeye mwenyewe akaenda kukalia vigoda vya wachawi mm. unajua maandiko yanasema hivyo kwamba Sauli alienda kukalia kigoda cha yule kigagula wa Endoli mm. Mungu abariki na wahubiri wengi mm walio liacha neno la Mungu mwisho wao huo mm. wanaenda kukalia vigoda vya washirikina mm. wapate nguvu za giza Amen. ili kwenda kumtumikia Mungu kwa sababu nuru ilishawaacha kabisa yes. ndio utawasikia wanauza vitambaa wanakuuzia maji wanakuuzia chumvi huo ni ushirikina yeah. kama ushirikina mwingine yeah. nionyeshe nabii yoyote aliyewahi kuuza chumvi kwenye maandiko nionyeshe nabii yoyote aliyeweza kuuza mafuta kwenye maandiko okay. nionyeshe nabii yoyote aliyeweza kuuza maji kwenye maandiko nionyeshe na kama hawapo kwenye maandiko hao wametokea wapi kwa vigagula yes ni vigagula wengine walioshikilia biblia leo kama Sauli tu mpande mmoja anasema yeye ni mtu wa Mungu hmm. mfalme aliyetwa na Mungu lakini upande mwingine anaenda kupiga la mli kwa mganga wa kienyeji hmm. yes. na ndivyo walivyohubiri wengi asubuhi Jumapili kama leo unamkuta madhabahuni ameshikilia Biblia usiku hmm. anaenda kwa mganga wa kienyeji yes. anaenda kwa sangoma niseme hivyo hmm. jina bwana pesi amen ndio wengi tulionao leo na nyinyi hao ndio wengi mnaowafuata sikiliza hmm. Kuliacha neno la Mungu mm. ni kuacha nuru. Ndiye. Kuliacha kuiacha nuru ni kufuata giza. Mm. Na kufuata giza ni kuelekea kuzimu. Mm. Jina Bwana pesi hivyo. Basi kwa hiyo Israeli wakampata mfalme huyo wa kwanza ambaye aliacha njia Ndiye. na akawapeleka njia makosa. Mm. Jina Bwana pesi hivyo. Kwa hiyo huo ndio mwanzo wa Israeli kujipatia wafalme wa kibinadamu. Lakini hata hivyo Mungu alitoa unabii ndani ya Daudi kwamba wakati fulani yeye atakuja tena kuwa mfalme kwao. Mnajua wasoma maandiko vizuri? Kwamba maandiko yalisema Yesu Kristo ni shina na mzao wa Daudi. Amen. Haleluya. Kwa hiyo aliye shina na mzao wa Daudi, Yesu Kristo ndiye hao mamajusi walikuwa wanakuja kumsujudia. Amen. Haleluya. Amen. Huyo ndio waliuliza yuko wapi mfalme wa Wayahudi? tumekuja kumsujudia. Haleluya. Na wewe si umtafute kama mama Jusi. Uanze kuoji leo. Yuko wapi mfalme wa Wayahudi na mimi nikamsujudie? Amen. Jina Bwana pesa. Amen. Na walionekana wana busara na hekima kuliko wabili wengi wa kisasa. Jina Bwana pesa hivyo. Kwa nini unasema hivyo Patrick kwamba walionekana wana busara na wenye hekima kuliko wabili wengi wa kisasa? Msisahau. Mama Jusi walikuwa wanatokea kwenye mataifa ya watu makafiri watu wasiomjua Mungu Ndiye. lakini wao walimjuaje Mungu jina bwana pesi amen tungeanzia hapo labda hao mama Jusu walimjua Mungu kupitia magombo ya nabii Daniel haleluya amen Daniel aliishi huko Babeli haleluya amen kipindi cha uhamisho wa Babeli amen na Daniel kwa neema ya Mungu aliishi Babeli akiwa amemshikilia Mungu Yes. hakumwacha sikiliza ukisoma maandiko yako vizuri utaona tuna wakati wa kuelezea jambo moja moja mm. wakati Israeli wanapelekwa utumwani mm. kutoka kwenye taifa lao la asili wanapelekwa utumwani Babeli mm. busara zilimwongoza Daniel na wenzio kina shada kimesha kina Bednego kuondoka na magombo amena haleluya amena na wewe ni kuambie inawezekana uko kwenye babeli mm. mazebu yote ni babeli mm. busara zikuongoze mm. kwamba usiiache biblia usiiache neno la Mungu Amen. tembea na neno la Mungu mm. kwa ndani pamoja na kwamba walipelekwa utumwani kama ambavyo wahubiri wengi wako utumwani mm. kama ambavyo wakristo wengi wako utumwani mnakumbuka niliwahubiria babeli ya tatu wiki kadha zilizopita kwa hiyo mnajua kwamba watu wengi kweli wako babeli leo Kapisa. kwa hiyo kama ambavyo walikuwa utumwani mm. walikumbuka kuondoka na magombo amen na hawakuondoka naye tu kama sehemu kubwa ya shena mizigo waliondoka nayo mm. waliondoka nayo na wakaenda wakawa wanayasoma na wanayaishi amen na wewe mpendwa huko Babeli uliko soma Biblia na uishi alafu mwisho wa siku tutakutana kwenye neno moja. Mm. Basi Daniel 
alikuwa anasoma magombo na aliishi kwa muongozo wa magombo mm. na ndipo Mungu akamjalia ekima ya kuweza kufumbua mafumbo magumu kuweza kutafasiri ndoto ngumu na ndipo siku moja mfalme akaota ndoto mm. jina bwana pesa na mnajua ilikuwa ni mazingira kama haya haya tuliopo mm. kulikuwa kuna manabii wengi wa uongo nyakati za Daniel amen kulikuwa kuna wahubiri wengi wa uongo nyakati za Daniel mm. kulikuwa kuna wa, wa, watafasiri wa ndoto wengi nyakati za Daniel amen jina bwana pesa mnajua ndipo tulipo leo Kapas. kila muhubiri leo kila muhubiri leo mm anajifanya naye anajua kutafasiri ndoto. Mungu abariki. Wahubiri wengi wasikilize wasema mimi na tafasiri ndoto. Eh hey, hey, hey. anakujaribu kutafasiri ndoto hata ambao hujaiota. Mm. Yaani ili ukiiota ukute kutahiri kuna tafasiri. Anakuuzia kitabu ukiota hivi tafasiri yake ni hii. Mm. Ukiota hivi tafasiri yake ni hii. Ukiota hivi tafasiri jamani wapendwa. Hivi hicho kipawa cha kutafasiri ndoto ndivyo tunavyofanya kazi. Na hata mimi nimekuwa na changamoto hiyo hiyo. Mm kila anayenisikiliza akikupigia simu anakuambia niliota hivi niliota hivi naomba nitafasilie <laughs> mbaya niwaambieni leo wazi wazi amen mungu abariki kutafasili ndoto ni kipawa maalum mm -hmm. si kila muhubiri anaweza kutafasili ndoto si kila mchungaji anaweza kutafasili ndoto amen kutafasili ndoto ni kipawa maalum mm -hmm. na leo nitawasomeni maandiko kuonyesha watafasili wa ndoto wakoje ili msiendelee kuibiwa Mm. Mungu abariki. Mtu mwenye kipawa cha kutafasiri ndoto mm. hata hahitaji umsimulie ndoto yako. Maana mtu umeota mm. ukimfikia, akamwambia na ndoto inanisumbua. Amen. Mungu huwa anamuongoza moja kwa moja kwenye ndoto yako kabla hata hujamsimulia. Amen. Ndivyo ilivyokuwa kwa Danieli. Mm. Na inaonekana Nebukadnezar alikuwa na busara kubwa sana kuliko watu wengi wa kisasa. Mm. Kwa nini particular sema hayo? Mm. Nasema hayo kwa sababu gani? Nebukadnezar alivyoota ndoto, aliwaambia ndoto mimi nimeisahau. Ndio. Yeye nimeota. Ndio. Sasa nyinyi kama mnajua kutafasiri ndoto, mm. nitafasilieni hiyo ndoto ndio niambieni kwanza ilikuwa inasemaje? Mm -hmm. Haleluya. Mm. Alafu mkisha niambie nasemaje, mnipe tafasiri yake. Amen. Waigizaji wote walichemka. Amen. Na Nebukadnezar akasema Msipo tafasiri vichwa vyenu wa rali yangu. Ndiyo. Hebu tusome maandiko deme. Ndiyo. Daniel 2:27 mpaka 31. Soma kwa jina kwa Yesu. 27. Daniel akajibu mbele ya mfalme. Ndiyo. Akasema. Akasema. Ile siri uliouliza mfalme mm -hmm. wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme. Hebu tuanzie Daniel 5 ndio na mpaka msali wa 10 afu tukuje huko mbele. Daniel 2 eh. Hiyo hiyo mbili tano kwa 10. Tano hadi kumi. Eh. Okay, tasoma. Mhm. Mm Anasema, mfalme akajibu akawaambia wakaridai. Ndiyo. Mm -hmm. Neno lenyewe limeniondoka. Neno lenyewe mimi nilisahau. Ndiyo. Msiponijulisha ile ndoto. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake. Na tafsiri yake nitakuwa vipande vipande. Akawaambia yani na wacharanga mapanga. Msiponiambia ndoto ile nilioiota. Na tafasiri yake mimi na katakata vipande. Nataka niwahakishie Nebukadnezar angekuja leo angeua wengi. Amina. Matapeli kibao mm. wangecharangwa mapanga kabisa. Ehe. E, na nyumba zenu zitafanywa jaha. Ndiyo. Bali kama mkinionyesha ile ndoto. Mm. Jambo la kwanza ndoto kabla hata mjanitafasiri. Niambie ile ndoto. Amen. Mm. Mungu abariki. Mm. Hivyo ndivyo ilivyo. Unataka kutafasiriwa ndoto yako. Ndiyo. Mwenyewe huyu anajifanya ni nabii wa kutafasiri ndoto mm -hmm. leo. Sasa haya sio maelekezo ya Patrick, ni maelekezo ya Mungu. Mwenyewe huyu anajifanya ni mtafasiri wa ndoto. Yeah. Mwambie nimeota. Mm -hmm. Naomba tafasiri. Mm. Usimwambie umeota nini? Mwambie mimi nimeota. Mm. Naomba uniambie nilichoota mm. na unipe tafasiri. Amen. Ndivyo Biblia inavyotufundisha. Mm. Sasa akishindwa kukuambia ulichoota, hizo mm. hela usimpe, wewe ah, mwizi. Amen. Alafu Daniel hata kutoza hela. Hao jamaa, hao ndio naona mstuki. Amen. Ehe, endele. Eh, bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, na tafsiri yake, nitawapa zawadi, nitawapa zawadi na dhawabu na heshima nyingi. Na heshima nyingi. Jina bwana Pesifa. Sasa Lukia tuimo toka. Namalizia. Basi nionyesheni ile ndoto. Nebukadnezar akaeka msimamo. Anasema sitaki masiara, nataka mnionyeshe, mniambie ndoto yangu na tafsiri yake. Nikimaliza mnipe tafsiri. Mm. Wakajibu mara ya pili wakasema. Wakamwambia mm. mfalme. Mfalme. Eh. Mbona unatuambia sisi watumishi wako ile ndoto? Eh. Na tutamuonyesha tafsiri yake? Eh. Endelea. 
narudia eh. wakasema mm. mfalme mm. na atuambie sisi wakilishi eh, wake ile Sasa ndoto wakaanza kumbembeza wamesema unajua na mfalme tuambie tu ile ndoto mm. eh. na tutamuonyesha tafsiri yake na mm. ndicho kinachofanyika wauni mm. wanataka uambie ndoto afu uanze kuunga unga mambo <laughs> Mfalme akajibu akasema uh -huh. najua hakika ya kuwa uh -huh. mnataka kupata nafasi uh -huh. <laughs> Amen. Amen. kwa sababu umeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka jina wale pe sifa amen tupunguze mwendo amen mengine tutaenda kusoma wenyewe hiyo ndani ni sura ya pili yote hebu twende hapo 27 27 mhm mm mfalme akajibu akamwambia Danieli uh -huh. halie kuwa akitwa beri Betshaza. Uh -huh. Je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyo iona na tafsiri yake? Ah, ametwa baada ya makataapeli kupita, yeah. manabii wa uongo kama wa kisasa kupita, mm -hmm. wauza chumbi na na vitambaa akaja Danieli. Mm -hmm. Wakamwoji, mfalme akamwoji. Unaweza kaniambia ile ndoto? Eh. Uh -huh. Danieli akajibu mbele ya mfalme, Ndiyo. akasema, akasemaje? Mm -hmm. Ile siri uliyouliza mfalme, uh -huh wenye hekima hawawezi kumfunulia mfano wa wenye hekima wanajifanya na hekima hawawezi mm. ehe wala wachawi hata mm. washirikina hawawezi wala waganga hata waganga hawawezi wala wanaji ndio lakini yuko Mungu mbinguni ehe hafunuaye siri ndio naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho ndio ndio ndoto yako na njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani uh -huh. e, kitandani pako ni hizi kwa hiyo Danieli akaanza kumsimulia alichoota amen sasa tuokoe wakati baada ya kumsimulia alichoota akamwambia na maana yake Amen. na tafasiri yake hivyo ndivyo mtafasiri wa ndoto anavyopaswa kuwa jina bwana pesa nilichepkia hapo kurudi kwa wale mama juzi kwa hiyo mama juzi baada ya Danieli kutafasiri hiyo ndoto mm -hmm. mfalme Nebukadneza alimfanya Danieli kuwa mkuu wa waganga na wenye hekima wote wa, ba wa Babeli amen Mungu abariki amen kwa hiyo Danieli hiyo ni serasi 48 nadhani. Mbili hapo 48. Huo msali peke yake. Eh, basi mfalme akamtukuza Danieli baada ya kutafasiriwa ndoto mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana. Akampa zawadi kubwa nyingi sana. Akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli. Akamfanya kuwa mkuu juu ya uliwali wote wa Babeli na kuwa liwali mkuu na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Juu ya wote wenye kima wa babeli kusema wote wenye hekima wa babeli hiyo inaunganisha mpaka wa najimu mm. wa shirikina wote mm. wale wote walikwenda kumpigia la mli mganga mm. mfalme akasema bosi wenu mm. mkuu wenu mm. mwalimu wenu mm. kiongozi wenu mm. ni danieli amina jina pole pesi kwa danieli akiwa huko mm. alianza kuwafundisha habari za kufuata nyota kwa usahihi amina na ndipo akawaandikia magombo na ndipo akawaambia kwamba kuna mfalme atazaliwa huyo mm. mfalme akizaliwa ndiye atakuwa kuwa mfalme wa amani na huyo atatawala na kuongoza na ufalme wake hautakuwa na mwisho Amen. bila shaka yoyote Danieli aliwafundisha habari ya ile nyota iliyosemwa kwenye kitabu cha hesabu sura ya 24 mstari wa 17 Na muona, ah, sema na muona, lakini si sasa, sio sasa. Na mtazama, na mtazama, lakini si karibu. Lakini sio karibu. Nyota itatokea katika Yakobo. Nyota itatokea katika Yakobo. Na fimbo ya enzi, na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Itainuka katika Israeli. Amen. Jina kwa ni pesa hivi. Kwa hiyo Danieli aliwafundisha hiyo fimbo ya enzi na hiyo nyote itakayoinuka katika Yakobo ni kitu gani? Kwa hiyo walikuwa wana nyaraka zake. Hizo nyaraka waliendelea kupokezana vizazi kwa vizazi. Vizazi kwa vizazi. Tuna nyaraka nyingine kama hiyo. Inaitwa Biblia. Amen. Walikuwa tukipokezana vizazi kwa vizazi. Vizazi kwa vizazi. Inatuambia nini? Inatuambia kwamba yuko mfalme anakuja na huyo mfalme atakuja kutawala ulimwengu huu mm. na enzi yake itakuwa aina mwisho mm. alikuwepo na baadaye akaondoka mm. akaenda kutuandalia makao mm. na siku moja atarudi huyo ndio mwenye enzi sikilizeni wapendwa mm. 
mbinguni hakuna enzi mbili mbinguni hakuna enzi tatu mbinguni kuna enzi moja ikiwa Kristo ndio mwenye enzi unashindwa nini kuruhusu ubongo wako na moyo wako uamini kwamba yeye ndiye Mungu kwa sababu kama yeye sio mwenye enzi na akakalia enzi maana yake atakuwa ni mpinduzi sasa kama yeye ni mpinduzi ungewazia Yesu Kristo kuwa muhaini demo naandiko hapo ndio funuo sura ya kwanza mstari wa nane ndio nasemaje mimi ni alfa na omega nasema yeye ni alfa na omega mwanzo na mwisho mwanzo na mwisho asema bwana Mungu ehe hali yako hali yako na aliyekuwako ehe na atakaye kuja mwenyezi sasa sikiza hayo ni maneno ya Yesu hayo ni maneno ya Yesu unasema a party chayo ni ya Mungu mwenyezi ndio Yesu ndiye Mungu mwenyezi hebu nikasoma sikia amen amen mimi ni alfa na omega. Yeye ni alfa na omega. Mwanzo na mwisho. Mwanzo na mwisho. Asema Bwana Mungu. Ehe. Huyo kumbe alfa na omega ndiye Bwana Mungu. Mungu ndiyo. Na tuna Mungu mmoja eh. Sio wawili au watatu. Ehe. Hali yako hali yako aliyekuwako aliyekuwako na atakaye kuja mwenyezi. Nenda 17. Mwanzo moja 17. Nami nilipomuona Yohana anasema alipomuona na alianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa uh-huh. mm. akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema uh-huh. usiogope usiogope mimi ni wa kwanza yeye ni wa kwanza na wa mwisho huyo ni nani Amen. ni Yesu unajua ni Yesu na aliye ai na aliye ai nami nalikuwa nimekufa uh-huh. na tazama eh, na tazama ni ai tuvili <laughs> ni waulize swali wasikizaji wangu amen nyinyi mnaosema kuna Mungu mmoja anaitwa baba mm-hmm. na kuna Mungu mwingine anaitwa mwana mm-hmm. na kuna Mungu mwingine anaitwa roho mtakatifu mm-hmm. hebu na mimi ngoja nijifanye zero kama nyinyi mm-hmm. sasa niwaulizeni mm-hmm. hivi aliyekuwa aliyekufa ni nani ni baba ni mwana jina bwana pesi amen nadhani mtanjibu ni mwana sasa huyu aliyekufa msikiza anaposema rudia tena huyu aliyekufa msikiza anaposema msikizeni ufunuo moja 17 narudia nami nilipomuona na alianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa akaweka mkono wake wa kume juu yangu akaweka mkono wake wa kume juu yake huyu aliyekuwa ehe usiogope akamwambia Yohana usiogope mimi ni wa kwanza yeye ni wa kwanza na wa mwisho na wa mwisho na aliye hai na aliye hai nami nalikuwa nimekufa huyu alikuwa amekufa na tazama ni ai na tazama yu ai hata milele na milele rudi sasa huyu wa kwanza na mwisho tumtafute tena moja saba ulipo soma pale moja funuo sura ya nane ya na, msali wa nane eh, msali wa nane amen, amen. Mimi ni alfa na omega. Huyo wa kwanza na wa mwisho ni alfa na omega. Ndio. Mwanzo eh. na mwisho. Ehe. Asema Bwana Mungu. Anasema yeye ni Bwana Mungu. Huyo aliyekuwa amekufa anasema yeye ni Bwana Mungu. Amen. Sasa wewe mkatae kwamba sio Mungu. Tuone alafu tukutana naye ndio tajua yeye ni Mungu. Amen. Aliyeko, aliyeko na aliyekuwako na aliyekuwako na atakaye kuja. Niwauliza atakaye kuja nani? Nani mtarajia atakaye kuja nani? Babake yes. na Yesu au ni Yesu? Yesu Kristo. Mwenyezi. Mbona Biblia iko wazi namna hii anamuioni? <laughs> Jina bwana pesa Yesu ndiye Mungu mwenyezi. Amina. Kwa hiyo mama Jusi na ungana nao walikuwa sahihi wanasema tunamtafuta mfalme tukamsujudie na wakusujudiwa ni mmoja ambaye ni Mungu mwenyezi. Amina. Si ungana nao tumsujudie kabisa. Mungu abariki. Basi kwa hiyo walikuwa na akili za kutosha. Amina. Unajua walikuja na zawadi. Ndio. Mungu abariki. Niwaambieni nyinyi mnajua mnakienda kanisani huwa mnaenda na zawadi. Ndio. Jina bwana pesa Amina sasa majuse walikuwa na akili nyingi sana. Mm. Walikuwa wanajua maana pa kuzipeleka sadaka zao. Amina. Walikuwa watoi sadaka zao zigizaga. Mm. Mungu abariki. Amina. Walikuwa wanajua wapi wazipeleke na sehemu gani sahihi ya kuzitolea Amina. sadaka zao. Mm. Tofauti na Wakristo wengi wa kisasa hawajui mm. wapi na namna gani ya kumtolea Mungu. Hawajui. Mm. Amina. Mungu abariki. Amen. Ndipo wanatoa tu kwa sababu wanadhani kutoa ni fashion. Sikiliza mpendwa, kutoa sadaka ni ibada. Amina. Kama hujui unamtolea nani, nataka nikuhakishie utamtolea shetani sadaka. Kabisa. Inahitaji umakini, ujue unatoa kitu gani na kwa nani na kwa sababu gani. Najua Sadaka ya kwanza kutolewa inayosemwa kwenye maandiko Ndiyo. kwa wanadamu acha ya Mungu mwanadamu. Haleluya. Ilitolewa kwenye kitabu cha mwanzo. 
ambapo ni Kaini na Abiri walitoa sadaka. Amina. Sasa ngoja niwaambieni kwa umakini. Watu wengi huwa wanamsingizia Kaini. Mm -hmm. Wanasema Kaini alipeleka zawadi za matunda mabovu. Mm -hmm. Hakuna. Mm -hmm. Hakufanya hivyo Kaini. Amina. Hakuwa mpumbavu kwa kiwango hicho. Sawa. Kama angetoa matunda yaliyooza na mabovu mabovu, isinge muumiza moyo. Amina. Ili muumiza moyo kwa sababu alitoa vingi vizuri. Ndiyo. Mungu abariki. Amina. Vya jasho lake. Mm. Alafu Mungu akavikataa. Ndiyo. Hiyo ndio ilimfanya Kaini aumie moyo. Ndiyo. Na wewe pia uenda ndivyo ulivyo. Unafikiria kupeleka vingi. Sisemi msitoe mtoe sadaka ndogo. Sikilizeni. Msije ukasema nataka mtoe sadaka zaifu. Aa ah, ah. hiyo ndaka mjue namna ya kutoa. Ndiyo. Aluya. Amen. Kwa hiyo huyu Kaini alipeleka vingi vizuri na alitumainia katika kutoa. Na watu wengi leo wanatumainia katika kutoa Amin. kazi zao, jitihada zao, matendo yao wanafikiria wokovu unanuliwa mm. kwa mali na pesa. Ndiyo. Kitu ambacho sio kweli. Amen. Sikiliza, sipingi kutoa sadaka. Msema sema patiki antufunia tusitoe sadaka. Si semi hayo maneno. Amin. Najua kuna sawabu kwenye kutoa. Ndiyo. Na napaswa mtoe. Amen. Hila, lazima ujue unatoa wapi na kwa sababu gani. Kaini alienda kutoa, akifikia na mtolea mungu, mm. lakini mm. akatoa sadaka makosa. Ndiyo. Aluya. Amen. Na sasa mnasema, sadaka ya kaini likuwa imo kwenye maandiko. Ni kwa sababu ujui maandiko. Mm. Aluya. Amen. Ni kwa sababu ujui. Maandiko. Maandiko ya lisema, tupereke malimbuko yetu, mazao yetu. Mm. Mungu abariki. Ndiyo. Ilikuwa kwenye sheria za Torati. Amen. Na mnajua kama ilikuwa kwenye sheria za Torati, Mungu amekuwa na maandiko yake kabla hata hayajaja. Amen. Kwa hiyo kwa maneno mengine tungeweza kusema Kaini alipata ufunuo wa neno. Mm. Lakini ufunuo makosa. Amen. Haleluya. Kwa hiyo akaenda kumtolea Mungu. Mm. Kumtolea Mungu badala ya kuanza kinachopaswa kuanza, kinachopaswa kuanza ni damu. Amina. Yeye yeah, akaenda kutoa cha mwisho mm. badala ya cha kwanza. Hiyo mm. ndio kosa la kwanza mm. la Kaini. Mungu abariki. Amina. Kwa hiyo alitegemea uokovu kwa jitihada zake, mm. kwa kazi za mikono yake. Mm. Badala ya, ya kutumainia kwamba uokovu ni wa Bwana. Mm. Aluya, kumbuka ili Mungu amhesabie haki ya damu ya kuendelea kuishi kwa sababu kila aliye tena zambi alipaswa kufa Mungu alimwaga damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wokovu wao ulikuwa umesimama kwenye damu ya mwana kondoo. Abiri akapata ufunuo kwamba mapenzi ya Mungu yapo kwenye damu kabisa. Kwa hiyo akaanza kukubali kutoa damu. Sasa shida ni hii hapa. Watu hawanzi kumkubali Kristo wanaanza kufikiria matendo yao wanaanza kufikiria yale ambao wamefanya mm. ndicho wanachoweka kipaumbele si uliyofanya mpendwa mm. ni yale Mungu alifanya amina jina bali pesa amina bas mama juusi walijua leo tena mm. watu wanafikia wanaweza kwenda kumpa Mungu rushwa ndio manake mm. ngoje nikwambie mm. kutoa sadaka zako bila toba ndio kutoa sadaka zako bila moyo wako kuwa umenyooka ndio ni kumpa Mungu rushwa kabisa. Jina pale pesa. Amen. Na wengi wanataka kumshawishi Mungu kwa mali zao. Utamshawishi kwa kipi? Hizo mm. fedha ulizonazo yeye ndio kaziumba. Hizo mm. zaabu ulizonazo yeye ndio kaziumba. Mm. Utamshawishi kwa kipi? Jambo la kwanza ambalo Mungu anataka mm. ni maungamo ya moyo wako. Mm. Moyo wako uwe madhabahuni utambue zabiu ya mwana kondoo utambue zabiu ya Yesu Kristo mm. ndio maana Petro alipokutana na wale watu mm. siku ya Pentecost mm. walimuuliza mm -hmm. baada ya wao kuona kuna Petro wamekubalika mbele za Bwana mm -hmm. baada ya kuona kwamba ibada zao zimekubalika mbele za Bwana mm -hmm. na Roho Mtakatifu yuko juu yao mm -hmm. wakawaoji wakina Petro mm -hmm. jina kwa lepesi amen Tufanyeje ndugu zetu kwa maneno mengine tufanye nini tuwe kama nyinyi amen naamini mtu yoyote mwenye busara ndio anataka kuwa kama walivyokuwa mitume ya kabisa yes. anataka ukristo kama ule waliokuwa nao mitume huyo ndio mwenye busara ndio mwingine asiye na busara yeye atataka chochote huyo ni kaini mm. lakini mwenye busara anataka ukristo ule wa kwanza wa asili mm. ndipo wakawauliza tufanyeje tuwe kama nyinyi mm. 
Petro akawajibu na mnaisikiliza. Amen. Amen. Matendo mbili? Sera sina nani wasome. Matendo sura ya pili msara wa sina nani unasema? Ezesa sina saba. Ndio. Waliposikia hayo, waliposikia hayo, wakachuma mioyo yao. Wakachuma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine. Wakamwambia Petro na mitume wengine. Tutendeje ndugu zetu? Fanye nini ndugu zetu? Petro akawambia. Petro akawambia. Tubuni mkabatizwe kila mmoja. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Kwa jina lake Yesu Kristo. Mpate ondoro la dhambi zenu. Sasa sikiliza. Petro alichoelekeza aliwaambia jambo la kwanza kabla mambo mengine yote. Anzeni na toba. Kabisa. Tubuni. Mhm. Mm Alafu mkisha tubu kinachofuatia mbatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Maana yake ni nini? Hiyo mm. ni kukubali zabiu na kujitambulisha na hiyo zabiu. Amen. Haleluya. Mnakumbuka Wayahudi wa agano la kale walipokuwa wakichinja zabiu walikuwa wanaweka mikono yao juu ya zabiu. Maana mm. yake nini? Kujitambulisha pamoja na ile zabiu. Maungamo yao walikuwa yanaungama juu ya ile zabiu. Amen. Na wewe unapobatizwa kwa jina la Yesu Kristo, maana mm. yake unajitambulisha pamoja na huyo Kristo mwana kondoa wa Mungu. Ndipo unakuwa na azi ya kuitwa Mkristo. <coughs> Amen. Uliye kufa na kuzikwa pamoja na Kristo. Mm. Jina Bwana Yesu pokoya akamwambia tubuni mbatizwe <coughs> au mzikwe mm. pamoja na Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Basi inamaanisha nini? Mm. Watu wengi wanataka kununua wokovu. Mm. Akili za simioni mchawi. Mm. Mungu abariki. Amen. Leo mtakatifu anunuliwi kabisa. Matendo ya Mungu yanunuliwi. Ndio. Jina bwana ipesi fa sadaka sijakwambia usitoe sadaka to lakini mm -hmm. ukiwa mnyovu rudi kwenye maelezo ya Yesu mm -hmm. sikiza alisema mm -hmm. hivi mm -hmm. ukiwa mm -hmm. haleluya mm -hmm. na naatia na ndugu yako mm -hmm. iache sadaka yako madhabahuni mm -hmm. urudi ukatengeneza ndipo uje utoe ndio hiyo ni sawa amina sasa sadaka ni wewe apeleke umbali mrefu mm -hmm. sadaka ni maisha yetu ndio Aleluya. Sadaka ni mioyo yetu. Ndiyo kitabu cha Warumi kilivyo tuambia. Mm. Nadhani Warumi 12. Nimesema itoeni miili yenu kama zabibu safi niliopendeza mbele za Mungu. Maana ni nini? Mm. Maisha yetu. Mm. Aleluya. Kwa hiyo Mungu anakutaka uwe na mapatano. Sasa ni nani ambaye hajapatana hajapana tena ndugu yake? Sikia ndugu yako yupi nayo maanisha? Mm. Ndugu yetu yule tuliyeambiwa mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wengi. Amen. Huyo ndio tunaatia na yeye, Yesu Kristo. Mm. Ndio. Ndio tunaatia na yeye. Mhm. Haleluya. Amen. Kwa hiyo anakuambia kabla hujaenda kutoa sadaka. Mhm. Hakikisha umefanya mapatano na yeye. Amen. Haleluya. Amen. Sasa mmefanya mapatano wapendwa. Na mngekuwa mmefanya mapatano na yeye angewapa akili. Ndio. Mwubi ya singe sema para kama ambia Mwenye sadaka ya rifuwa msini ya pite mbe na uka kubali Ange kupa akili kwa sababu ye ya isha sema Huyo ndugu yeto isha tuambia Huyo mm. ambati mefarakana na isha tuambia Mkitua sadaka yako, mm. utoe kwa asiri Amina. Kwa hiyo ange kupa akili Amina. ya kujua kwa mba Huyo neni ambia Nina nijitokeza mbe ni wambia watu Ni wawonyesha watu kwa mandenda kutoe kwa msini mm. Huyo atokani, atoki kwenye familia yetu Ndiyo. Huyo nitapeli Ndiyo bwana Mungu abariki. Yesu ni twambie. Sindivyo alivyo twambia Yesu. Eh. Kwamba ukitoa sadaka yako utoe kwa siri. Ndiyo. Haleluya. Kwa hiyo ukiwaona watu wengi wananyanyuka, mwenye laki laki apite mbele na yeye ananyanyuka anaenda mbele, jambo la kwanza ni kuambie mm -hmm. huyo mtu mm -hmm. hajafanya mapatano na Yesu. Ndiyo. Hana makubaliano yoyote na Yesu. Ndiyo. Hawana ushirika na Yesu. Ndiyo. Ndiyo maana hana akili za mm -hmm. kutambua maagizo ya Yesu. Amina. Jina bwana pesa hapa ni Yesu alituambia mm. kwamba wahubiri wote vipao mm. walivyo navyo wamepewa bule ndio na wao wanapaswa kuvitoa bule ndio alafu mwubia na kuambia lete elfu hamsini ukomboe muujiza wako mm. yani ulipe kukomboa muujiza wako haleluya mm -hmm. alafu mtu anaondoka na hiyo era anaenda kukomboa hicho wewe Yesu anataka kukomboa muujiza mm. wake mm. Jina bwana pesa hapa Huyo ni aina fulani ya mtu ambaye hajaungana na Yesu Ndiyo. na Yesu hajampa akili. Mm. Ndio maana anaweza akatapeliwa kwa kiwango hicho. Mm. Niko hapa kukushauri mpendwa, mm. ungana na Yesu. Ndiyo. Ndiyo zabibu yako ya kwanza. Mm -hmm. Haleluya. Alafu baada ya kuungana na Yesu, mm. Yesu atakupa Roho Mtakatifu, Roho mm. Mtakatifu atakuongoza namna ya kuyaishi maandiko. Amina. 
Jina kwa nipesi? Amen. Ba? Ok. Kwa sababu ya wakati tupunguze hayo. Mungu abaliki. Ndiyo. Ndiyo. Sasa hawa majusi walijua mm. mahala kwa kupeleka za biu zao Ndiyo. Mkumbuke mm. walitokea sehemu za India mm. Kwa hiyo walipita mataifa mengi njiani Ndiyo. Mbaga kuja kufika Israeli mm. Na hiyo mataifa yalikuwa na wafalume Ndiyo. Lakini hawa kutoa za biu zao kwa hawa wafalume mm. Na zaidi ya yote walifika mpaka kwa erode Na wakaongea na erode Na za biu zao wakiwa nato kwenye mifuko yao mm. Hawa kuzitoa za biu zao kwa erode Amina, Kwa nini hawa kuzitoa mm. walikuwa wanaki Timamu. Kwa kuyasomo magombo ya Daniel mm. Walipata akili mm. Kwa mba yupo anaye paswa kutolewa hizo zabiu Amina. Amina Kwa hiyo walibeba zabiu zao mm. Taka kwa huya nesta hili kupewa hizo mm. zabiu Hawa kutuwa kwa yoyote Amina Mungu wabaliki Na wewe ni kuambie mm. Unapaswa kujua unavyo paswa kutoa Ndiyo Na wende takuwa nisomo na wakati mwingine Amina Ndiyo watu na wakati mwingi wakutosha Amina Hebu tumalizie na wama majusi Jina kwa lepesi mtakumbuka mm -hmm. Walikuwa na zabiu tatu Sawa Aluya, Ndiyo. walikuwa wana mane mane Ndiyo. Walikuwa wana uvumba Ndiyo. Aluya, Amina. walikuwa na zahabu Mianzie chini kwenda juu Ndiyo. Walikuwa na zahabu Ndiyo. Aluya, Ndiyo. walikuwa wana uvumba Ndiyo. Na walikuwa wana mane mane Ndiyo. Jira kwane pesa Amina. Na wakaondoka na hizo za biu Walipo fika kwa erode, hawa kumpa erode Ndiyo Jina kwa nipisi kwa mpaka walipo mfikia yesu Na walipo mfikia yesu maandiko ya nasema mm. Waka msujudia mtoto mm. Jina kwa nipisi kwa nipisi kwa Ok ni matayo sura ya pili msura kumina moja yeah. Yeah. Waka ingia nyumbani waka muona mtoto pamoja na mariham Ndiyo mm. mamaye Waka muona mtoto pamoja na mariham mamaye mm. Waka anguka Waka anguka Waka msujudia Waka msujudia mm. nani mariham Ha mtoto mm. Aha mm. Maandiko ya Mwisho wali msujudia mtoto siyo mariamu mm. Ni waulize ni njini ilo mna msujudia mariamu mm. Ilo andiko melitolea wapi Asujudiwi mariamu Hatukuzwi mariamu Hainuliwi mariamu Anainuliwa yesu Amen. Au mamajusi wali mjua waku msujudia Wali mjua waku mtukuza Wali mjua waku mpelekea za biuzao Ni yule mfalume wa wafalume Buwana wa mabuwana Mungu mwenye nguvu Amen. Anaitwa yesu Kristo. <laughs> Nao walipokuisha kufungua azina zao. Walipokuisha kufungua azina zao, wakamtolea tunu, wakamtolea tunu, dhahabu, mm. dhahabu, na manemane, na manemane, eh eh kumrazi. Eh eh narudia, wakamtolea tunu, eh, wakamtolea tunu, dhahabu, dhahabu, na uvumba, na uvumba, na manemane. Amen. Amen. Jina kwa ni pesa hivi. Kwa kwa wakati, mm. hebu tu shughulike kidogo na hizo dhahabu. Mane mane na, na umu Mungu abaliki Zahabu kwa nini walimpa zahabu mm -hmm. Haleluya Walimpa zahabu kwa sababu zahabu ni kito cha kifalume mm. Haleluya Kito kinacho tambulisha ufalume mm. Yesu alikuwa ndiye mfalume Amen. Yesu alikuwa ndiye buwana wa mabwana Amina Haleluya Amen na maandiko yatuambia huyo ni mfalme Isaya 9:6 haraka haraka mpendwa tujue na wajue wasikizaji wetu mfalme wa Yesu ulikuwa ni wa namna gani Haleluya kwa hivyo majusi walikuwa wana ufahamu walikuwa wana akili za kiu. sana kujua huyo anatapaswa kupelekewa mm. zawadi za gani mm. za biu hipi Haleluya mm. eh twende Isaya 9:6 tunasema Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uwezo wa kifalume utakuwa begani mwake. Jina bwana pesa hivi. Huyo mtoto, huyo mtoto mm. wa kiume. Mm. Ndio mamajusi walienda kumsujudia mtoto wa kiume. Walikuwa wanajua ni mfalume, uwezo wa kifalume utakuwa begani mwake. Amen. Kwa hiyo walichukua zaabu kwa ajili ya huyo mfalume. mfalume. Alikuwa anazaliwa akiwa ni mfalume. Atakuwa akiwa ni mfalume. Maandiko yanasema leo katika mji wa Daudi amezaliwa mfalume, ndiye mm. Kristo Bwana. Si atakaye kuwa. Amina. Amina. Yeye alizaliwa akiwa ni mfalume. Amina. Amina. Amen. E, atai, na naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Huyo mtoto ni Mungu, sio Mungu zaifu mpendwa, mm. si Mungu mdogo, mm. Mungu mkuu. Amen. Mungu mwenye mamlaka. Amen. Ndivyo Biblia inavyosema. Sasa wewe unamtoaje hapo? Mm. Wakati Biblia imesema yeye ni Mungu mwenye mamlaka unamtoaje hapo? Eh. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye enzi, baba wa milele. <laughs> Maandiko yanasema huyo mtoto ni baba. Huyo mm. mtoto anayezaliwa ni baba. 
sasa sio baba wa jana au wa baba ajaye maandiko yanasema baba wa milele mm. unafahamu maana neno milele mpendwa ndio milele ni kisichokuwa na mwanzo wala, wala mwisho huyu mtoto alikuwa ni mfalme mm. kabla mwanzo hujakuepo yes haleluya na hata mwisho kija yeye bado ni mfalme yeah. sasa baba yake alitokea wapi nikuulize kama yeye mtoto huyu ni baba wa milele baba wa milele manake kabla hakijakupa chochote yeye ni baba sivyo ndio sasa baba yake alitokea wapi si ujiulize tu nayo hilo mbona rais namna hiyo hiyo ni ndaji ile ndaji tumtafute profesa kutoka America aje kutufundisha hapana kama huyu mtoto ni baba wa milele mm. manake baba asiye na mwanzo wala asiye na mwe mwisho baba yake alitokea wapi sasa majibu nayo mwenyewe hebu tuendelee mm. somalizie amen mfalme wa amani mfalme wa amani maongeo ya enzi yake na amani eh hayatakuwa na mwisho kamwe maongeo ya enzi yake hayatakuwa na mwisho kamwe sasa wewe yawekee mwisho tukuone <laughs> yeye ameshasema hayatakuwa na mwisho wewe yawekee mwisho sema anaishia hapa hapa kuna baba yake chini yake kuna roho mtakatifu afu uone mpendwa ni hivi mm. yesu ndiye baba ndio yesu ndiye roho mtakatifu ndiyo. na yesu ndiye mwana wa Mungu amen yeye ni vyote vitatu mm. wala hao sio watu watatu alikuwa baba kama mwanzilishi wa viumbe vyote baba maana yake ni mwanzilishi kwa hiyo Yesu ndiye mwanzilishi wa uhai maandiko yanasema pasipo yeye mm. hakikufanyika chochote mm. yeye ndiye mwanzo mm. haleluya kwa hiyo yeye ndiye alfa ndio maana anaitwa alfa mm. haleluya mm. kwa hiyo alikuwa ni baba baba Mungu juu yetu mm. na alipofanyika mwili akakaa kwetu akawa mwana Mungu pamoja na sisi lakini aliposurubiwa akafa akafufuka akapaa mm. roho wake alirudi siku ya pentecost ambaye ni yeye mwenyewe mm. ambaye ni roho mtakatifu kwa hiyo akawa ni Mungu ndani yetu ambaye ni roho mtakatifu roho mm. mtakatifu ni yule Mungu anayeishi ndani ya watu anajua maandiko alisema tutamjengea nyumba gani ndio haleluya amen na akasema mm. mbingu ni kicheke cha enzi tuendeni mara pakokea miguu mtamjengea nyumba gani mm. akasema ndani ya mioyo yenu atakaa mm. kwa hiyo ni Mungu yule yule anayekuja kukaa kwenye mioyo ya watu roho mtakatifu sio kitu kingine tofauti na Mungu ukitaka kujua hicho soma mwenyewe biblia yako Yohana 4 mstari wa 24 itakwambia Mungu ni roho jina mm. pesi kwa hiyo akampa kitu cha dhahabu kwa mm. kuwa alikuwa ni mfalme ndio haleluya ndio baada ya hapo kilichofuata walimpa uvumba mm. haleluya kwa Amen. nini walimpa uvumba mm. walimpa uvumba kwa sababu Yesu Kristo alikuwa ni alufu nzuri mm. alikuwa ni manukato yeye mm. mwenyewe alikuwa ni manukato mm. na maandiko yanasema kila alikopita mm. Yesu alitenda mema ndio haleluya amen kila mahala Yesu alikopita pita. alitenda mema, mema. Mm. sasa Yesu Kristo akasema mm. tujifunze kwake tuwe Amina. kama yeye amina haleluya na tuwe kielelezo kwa yeye awe kielelezo kwetu mm. sisi tumfunue yeye yani Yesu Kristo leo mm. anatarajia watu wale wanaoitwa wa Kristo mm. wamfunue yeye mm. haleluya kwa nini mm. yeye alisema wanaomwamini mm. wanaomfuata wanaomtii mm. kazi alizozifanya yeye mm wao nao pia watazifanya mm. naam na kubwa kuliko hizo mm. jina bwana pesifa mm. sasa shida iko hapa kwa mm. kristo wanakimbilia kuwafanya vilema watembee kuwafanya vipofu waone mm. kuwafanya viziwi wasikie mm. sio jambo baya mm. ni jambo zuri lakini hatufiki huko kwanza mm. tunaanza kwenye maisha yetu mm. je maisha yetu yanamtukuza je maisha yetu yanafanana naye Je maisha yetu ni uvumba puani mwa wenye shida puani mwa wahitaji maisha yetu ni uvumba anataka tumtolee zabiu ya uvumba Amen. na zabiu ya uvumba ni maisha yetu Amen. je maisha yetu maisha yetu ni uvumba hawa wanaoitwa Kristo leo mm. matapeli wezi huwa mm. ndio uvumba hiyo ni harufu mbaya puani kwa Mungu amina Mungu abariki. Hao wanaoaibia watu, hao mm. wazinzi na walawiti. Mm. Mashoga, mm. walio madhabauni, hao ni uvumba. Hapana. Mm. Hiyo ni harufu chafu mm. puani mwa Mungu. Ndiyo. Ni harufu mbaya kuliko harufu ya choo mm. puani mwa Mungu mm. na bado mnataka muitwe kwa jina la Yesu Kristo. Hayo mm. ndio maisha mnampelekea Kristo zawadi. Hiyo mm. ndio zabibu mnampelekea Kristo zawadi. Nyinyi wahubiri wezi 
Na waibie wa shirika wenu kwa hila Na wadanganya kwamba wakitoa sana Ndipo watabalikiwa sana Kana kwamba ufalimu wa mungu unauzwa Na hata hivyo Mnawarekeza watoe katika njia Makosa Nyinyi ambao kuwaombea watu hata uja muombea unaesha muambia kuonana na wewe hata kumuombea kuonana na wewe tu unamuambia anakuta kwenye kwenye ofisi yako maandika kuonana na wewe kuonana na mtume na nabii elfu selasini ayo ndiyo maisha mnampelekea kristo wizi wanamna hiyo wapi yesu waliandika wapi yesu walisema kuonana na mimi kabla sija kuombea shikeritano wapi Maisha machafu yanamtukanisha Mungu wetu alafu namwambia hiyo ndio zabibu mnampelekea huo ndio Kristo Jina Bwana pesa ba nyinyi wanawake nyinyi wanaume mavazi ya ovyo ovyo Mungu abariki mnaingia kwenye nyumba ya Bwana hata hamna aibu mavazi mliokuwa mnavaa disco huko kwenye night club ndio mnakuja nayo kwenye nyumba ya Mungu mnataka Mungu akubaliane na maisha hayo kama uvumba Maisha machafu Arafu mnasema Uwe ndio ukristo Uwe ndio uvumba mnampekea mungu wetu Uwe ndio uvumba mnampekea mfarume wa wafarume Uwozo Mnawita uvumba Leo Mnajaribu na njini kuimba kama wakina Beyonce Kanisani Wazinzi wale Mnajaribu kuimba kama wakina J.Lo Wazinzi wa uni Leo kanisani yeti na kwenye kuna ipo Mungu Mnasema hiyo ndio zabiu mnamtolea zabiu za sifa mnamtolea Mungu. Mungu anasifiwa na upumbavu wa namna hiyo. Leo na nyinyi makanisani mnaimba hip hop. Yaani yetu namkuta mtu anasema na yeye ni mwimbaji wa Mungu na yeye anasema yo 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 hivi ungewazia wakina Petro, Yohana na Andrea uwakute kanisani na nyosema yo 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 hivi namna hiyo. Upuuzi wa namna hiyo. Leo mnapiga masebe na kanisani mnanengua viuno kama wakongolei mnasema mnamtukuza Mungu kizinzi namna hiyo. Mnasema huo ni uvumba mnampelekea Mungu. Hebu acheni kumtukana Mungu wetu. Amen. Mnasema hizo ndio za biu mnampelekea Mungu. Hayo mm. ndio maisha Mungu anataka. Huo mm. ndio Kristo Mungu anataka. Kwa hivyo, mm. nyinyi wanawake wa mnaingia kanisani na vimini. Mm. Ungewazia siku moja ukutane na Bikira Mariamu, mm. kanisani na katinga kimini ya, na kitopu, kitovu nje. Eti anaenda kumtukuza Mungu. Halafu nyinyi wa chungaji madhabahuni mnakaa, mnaiona mapuzi na namna hiyo na mnasema haleluya, tunaenda mbinguni. Mbingu za nani? Acheni upuuzi. Amina. Rudini kwenye neno ishini maisha masafi Amina. na manyofu wafundisheni wana wa Mungu mm. kwamba Mungu ni mtakatifu Amen. na nadai maisha matakatifu. Amen. Na hayo ndio matakataka leo watu mm. wanampelekea Mungu. Mm. Na tumefika hapo kwa sababu gani? Mm -hmm. Ni utimilifu wa unabii. Amen. Jina Bwana pesa hiyo. Amen. Utimilifu wa unabii upi? Mm. Alisema Watakuwa wenye kupenda feza mm. Watakuwa ni wenye kujipenda wenyewe mm. Kuliko kumpenda mungu mm. Na leo wako tayari kuacha wana wa mungu waende kuzimu mm. Kwa maisha machafu na maovu Maada mtu wamepokea pesa Maada mtu watu wametua pesa mm. Wanyacho jari ni pesa Lewa angalia makanisani Ibada muda na umepishia Mungu wabaliki Mubia na ubia na suba mandiko daika tano mm. Anafafanua daika tano Alafu Saa moja na nusu Ni habari za kutowa Kutowa, kutowa, kutowa Kutowa, kutowa Yani kila siku huo kienda kanisani Unasomewa lisara za kutowa Na lisara za nyue za kiuni na za uonga Hata siyo za kimandiku Menge hapo ni vitisho Usipo toa mungu wana kunyanganya Utafirisika, ye, ye, ye Upuzi mtupu Harafu hao wana wambia watu kutowa na mnaio Wawo wata kumi ya watu wagi Yani wenyewe na hatu kifanya ni kukusanya Wawo kutoa watoi Mchungaja na tapeli watu Na tembelea VX VAT kanisani kwa ke mwaja Na tembelea yebo yebo ya njano Na hivyo yekundu Wezi Amen Jina pwane pesi kifu Amen Kwa majusi Walijua vizuri Ndiyo Walijua maisha manyofu Amen Ndiyo ya neo mpasa mkristo Tazama mandika mesema Ndiyo Mungu wana wajua walio waki Amen Na kila alitiae jina labwana Na auwache uo Amen Nyinyi mno litia jina labwana Na bado mnaishi maisha maovu Mnasema uo ndio kristo Mungu na walemu Jina wana ipesifa Amen Basi Walimtolea uvumba Kwa sababu uvumba 
ilikuwa ni maisha mazuri ni zabibu mm. iliyokuwa anatangaza maisha mazuri uvumba leo Mungu anayotaka ni upi mm. anataka maisha ya maombi mm. je mnajua maandiko alisema kwamba maombi ya watakatifu ndio uvumba kuani wa Mungu Ndiyo. Mungu anahitaji maisha ya maombi mm. maisha manyekevu mm. haleluya lakini leo yako wapi hayo maombi wako wapi hao waombaji mm. wamepewa uuni mm. Mungu abariki mtu anasimama kanisani dakika kumi nimesema nyingi anaanza kuomba ile ya kwanza tu baba na kushukuru kwa jina la Yesu kwa sanaza liba shika sala sala kazi za kutosha liko sik sika baba kana baka hivi hayo ni vitu gani hayo mm. matakataka yako wapi kwenye maandiko ya Mungu mm, mm. ukiuliza na kusema na nena kwa lugha hivi kuna kunena kwa lugha kwa hivyo kwenye maandiko yeah. mimi sijawahi kuona yeah. kwa hivyo sikizeni wapendwa mimi sipingi kunena kwa lugha sipingi mm. Haleluya. Amen. Ninaamini Mungu wangu alipokuwa anauawa msalabani, Ndiyo. alimaliza mwendo wake kwa kunena kwa lugha. Ndiyo. Alisema Eloi, Eloi lama sabaktani, mm. lakini tulipata tafasiri mm. ya hiyo Eloi, Eloi lama sabaktani ilikuwa mm. ni Mungu wangu, Mungu wangu mbona ananiacha? Sasa nikuulize, wewe ukianza kutoa mbizo riba si kala bakala bakando, kenta bila keli ya nini? Mm. Ina maana gani? Mm. Yaani ina tafasiri gani? Mwisho mm. tutafasiriwa nini? Mm. Sikiliza maandiko alisema. Mm. Maandiko sio pati kasema. Mm. Wakinena kwa lugha. Mm. Wakinena kwa lugha. Wanene wawili au watatu. Si zaidi. Mm. Na mmoja atafasiri. Ndio. Hivyo ndio binadosema. Sasa nyinyi mnanena kuanzia mama mchungaji mpaka kitoto cha miaka miwili. Mm. Kanisa zima wote mnanena kuanzia mchungaji mpaka bawabu wote mnanena. Mm. Biblia ya nani imeruhusu kufanya hayo maujinga? Na yeta maujinga kwa sababu ni ujinga ndivyo ulivyo. Na Paulo alisema hivyo hivyo. Amen. Eh. Wakorinto wa kwanza sura 14:27. Eh. Mm. Kama mtu akinena kwa lugha. Kama mtu akinena kwa lugha. Mm. Wanene wawili. Wanene wawili au watatu. Hayo hiyo ni Biblia. Huo ni utaratibu wa kimaandiko. Amen. Maandiko yanayopaswa kuheshimiwa. Amen. Wanene wawili au watatu. Si, si zaidi. Mkinena nyinyi hivyo mnanenaga wawili watatu. Au mnanena wote eh? Tena, tena zam kwa zam zam kwa zam na mmoja afasiri na wawili wasinene kwa mpigo nene mmoja akimaliza nene mwingine mm. alafu ndio mmoja atoe tafasiri lakini asipokuwa kwa mwenye kufasiri mm. na anyamaze katika kanisa hiyo ndivyo biblia inavyosema sio patrick ni biblia mm. iheshimu amen iti lakini kama utaki kuiti pia mm. itakuhukumu amen mm. Kwa sababu Biblia ni kitabu cha usima lakini pia msisahau ni kitabu cha hukumu. Mm. Kwa hiyo usipo iti itakuhukumu. Pati kwa nini tunatuambia hivyo? Nawaambia hivyo kwa sababu shetani amewanyang'anya maombi. Ndiyo. Akawapa matakataka. Ndiyo. Hiyo ni kweli. Mungu abariki. Na hayo matakataka mm. sio uvumba ni uchafu ni uozo puani kwa Mungu. Mm. Mungu anataka maombi yako. Mm. Maombi ni nini? Mm. Maombi ni kumweleza Mungu kwamba mimi na shida hii na hii na hii na hii nataka iki na kile na kile na kile mm. jina bwana pesa hivyo na wengine nao wanasema eti ni maombi wameandikiwa Mungu abariki eti unaenda sasa kwa hiyo Mungu anamwambia salamu mama eh Mungu wako ni mama Mungu wetu sisi sio mama Mungu wetu sisi ni baba amina alafu sasa baadhi okay but ya baadaye tumejichanganya umesema salamu mama baadaye kusema salamu baba Mm. Mungu abariki. Mm. Hapo naishia hapo hapo. Sasa hapo umeomba. Mm. Mungu anataka umwambie una shida gani? Unahitaji nini? Mwambie na shida hii. Hayo ndio maombi. Nataka ndugu yangu aponywe. Nataka rafiki yangu amjue Bwana. Nataka watoto wangu wadumu kwenye imani, watoto wangu wadumu kwenye wokovu. Ndio tuna shida hizi leo makanisani. Mm. Mm. Unadhani hivi viduku hivi videnge vimeingia mm. makanisani kwa sababu gani? Mm. Kwa sababu wazazi ya waombi wanaingia makanisani kupiga kelele. Hivi hizi suruali chini ya makalio wa kanisani nadhani zimeingiaje? Kwa sababu wazazi ya waombi, mm. wachungaji ya waombi, mm. wakristo wa waombi mm. ndio maana yamejazana makanisani haya matakataka. Mm. Hivi mnadhani hizi hip hop mpaka na michiriku imeingiaje kanisani? Mm. Kwa sababu watu wa waombi mm. yes. wanaenda makanisani kupiga makelele. Mm wanadhani kupiga makelele ndiyo kumuomba Mungu mm. kwa sababu wamedanganywa hivyo mm. lakini Mungu anataka uombe 
Amina. Mungu anataka umweleze. Mungu anataka umwambie changamoto zilizopo kwenu, Amen. shida ulizo nazo, mm. Mungu anataka umwambie. Amina. Haleluya. Na sasa nyinyi amumwambie mkienda kule mnaenda kupiga kelele. Amina. Ndio hayo mnasema mnaenda kwa lugha. Mungu akusema hayo. Amina. Mungu alisema mkamuombe. Amina. Na huo ndio uvumba. Muda nao umetutupa mkono. Jina mwani pesa. Amen. Lakini nataka umalize kwa kusema hivi. Mm. Kipande cha manemane kilikuwa kinamaanisha maisha yaliyopondeka maisha manyenyekevu mm. Mungu abariki amen maisha yaliyokubali kushuka mm. Mungu abariki hayo ndiye alikuwa maisha ya Yesu mnyenyekevu mm. mpole mm. mungwana mm. jina bwana pesa leo unyenyekevu makanisani ya upo mm. wakisikia neno la Mungu wao wanataka kujua zaidi ya neno la Mungu mm. ukionyesha neno la Mungu anataka kujua zaidi ya neno la Mungu mm. yani yeye yeah, ukimwambia neno la Mungu anajifanya anajua kuliko hiyo mm. anataka kuleta haraka haraka tafasiri ya kwake unyenyekevu uko wapi mm. Mungu anataka ushuke Mm. Unapojidai kujua ni zaidi ya neno la Mungu unachukua mm. njia aliyokuwa nayo mara ya kwanza mm. zakayo mm. ya kupanda juu ya mkuyu. Mm. Ashukuriwe Mungu zakayo alitupa somo. Yaani zakayo anataka kuwa juu ya kichwa cha Yesu, amwangalie Yesu kwa chini. Mm. Haleluya. Mm. Na Yesu alipofika hapo akamwambia zakayo shuka. Mm. Haleluya. Na hapo bila nadhani mali hapa ujumbe huo wa zakayo shuka. Mm. Na nyinyi Mnataka kuwa zakayo lakini zakayo wabishi. Mm. Amtaki kushuka. Mm. Neno likisema mpendwa shuka. We mwanamke neno likikwambia usihubiri. Mm. Shuka. Amen. We unajidai kunena kwa lugha. Neno likikwambia usinene kwa lugha mpaka wepo tamtafasiri. Mm. Shuka. Amen. Usijifanye mjuaji. Mm. Wewe unayevaa suruali chini ya makalio. Mm. Mungu anendaji usafi na unyofu wa moyo. Shuka. Nyinyi wa vimini kanisani. Mm. Neno limesema mbaye mavaza kujistiri. Mm. Mkisikia neno mshuke. Amen ndio maana ya kumpelekea Mungu manemani na manemani ni mboga chungu kushuka ni kweli kunaumiza mm. ni kuchungu mm. lakini shuka hata hivyo ndipo mm. kuna sababu na muda unitoshe mm. Mungu awabariki amen baba yetu wa mbinguni Mungu wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo kwa neema yako mm. tumejaribu kuonyesha watoto wako wanao na binti zako yale ambayo unatamani na unakusudia wawe Hivyo Mungu mpenzi tutangulie kuombea rehema kwamba walehemu Bwana na roho wako mtakatifu waongoze kurudi kwenye njia yako. Wale wote ambao wamejua hii ni kweli. Mm. Hebu sukuma mioyo yao, isuke suke Bwana kama mm. ulivyosuka suka lile jaaza lililokuwa amepanda yona. Mm. Usiwape amani wala utulivu mpaka watakapokuwa melodia neno lako. Baba wa mbinguni na wale Bwana ambao Bwana bado wana sita, sita na kuwaza kwamba iweje imiza mioyo yao kurudia neno lako kwa sababu hata hivyo wakati nao hatuna hebu jali yao wako mtakatifu akawafundisha kukomboa wakati baba wa mbinguni usika na sisi pia bwana tumewanenea wanao na binti zako hebu tusiwe tu watu wa kuwanenea na kuwapotea bali tu wa kuwanenea na sisi pia tukae uaminifu kwa jilo neno ili wokovu ukae sehemu yetu bariki kituo hiki mbariki ndugu yetu lui Mbaliki ndugu yetu Amosi, mbaliki ndugu yetu Giribati, ndugu yangu Deme ambaye niongoza kusoma maandiko. Hebu mbariki kila mmoja na yetu sikiliza sasa, wabariki na wenu, waponye wagonjwa na roho mtakatifu akae pamoja na wao. Naomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mpenda msikizaji, tumefikia mwisho wa wakati wetu. Tafadhali unaweza kutafuta kwa namba zifuatazo, kwa swali lolote au kwa hoja yoyote au msaada wa kiroho namba zenyewe ni hizi sufuri sita tisa mbili saba nane nne moja 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 ya ni moja mara tatu na ujia tena sufuri sita tisa mbili saba nane nne moja 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 na ya ni nyingine ni sufuri saba sita tano sufuri tatu tatu nane nane saba narudia tena sufuri saba sita tano sufuri tatu tatu nane nane saba na mungu awabariki